，谢谢啊。哎哎哎！住手！住手！住手！来，别哭了，孩子，快起来。没事吧你？啊？暖暖？怎么是你啊？我要找你，找你。哦，好，好，好。来，暖暖，别哭了啊。好了，别哭了。暖暖，别哭了，快告诉叔叔，他们为什么欺负你啊？他们说我是没娘的孩子。叔叔，你带我去找我娘吧，我要找娘。暖暖乖，要不，叔叔再帮暖暖给你娘写封信，告诉你娘说暖暖想她，好不好？不要！上次你帮我给娘写信，娘也没给我回，娘肯定还在生我的气。怎么会呢？你娘怎么会生暖暖的气呢？那天暖暖不听话，惹娘生气了，爹打了我，第二天娘就不见了，娘肯定是生暖暖的气了。叔叔，你带我去找娘吧，暖暖给娘认错，娘。娘不生气了，她自然就回来了。这，暖暖，暖暖，暖暖，爹，爹，暖暖，哎呀，爹，我们去找娘好不好？暖暖想娘。好，公子，给您添麻烦了。暖暖，跟叔叔告辞。叔叔，我和爹去找娘了。暖暖，爹现在就带你去找娘。哎，等等，公子，还有什么指教吗？呃，我只是想问一问，你真要带他去找他娘吗？哎，该面对的，总还是要面对的。是啊，可他还小，他能承受这个现实吗？是啊，他还那么小。所以才不应该承受这一切。他娘临走之前，我打了他，所以他一直以为他娘走都是他的错，都是我这个当爹的不好啊。我不愿意面对这个现实啊，怕他受到伤害。可是他，公子，就让孩子去，去说说心里话吧。他娘在的时候，有些话还没说，已经是一个遗憾了。我想，他娘啊，此时此刻也应该想听听自己孩子的心里话。是，说的是。暖暖，你去给你娘道一个歉，这样你娘啊一定会原谅你的，好不好？嗯。小暖暖长大了，以后要听爹的话，不可以再哭鼻子了。暖暖，我们走吧，啊，哎。哎，哎，等等，啊，这个银子你收下。公子，这、这、这、这是干什么呀？哎呀，你一个人带着个孩子，身上多备着点钱，总没坏处。哎呀，这、这，呃，公子啊，你我萍水相逢，你这是？哎，既然在此处萍水相逢。我想这里面自有一份渊源，你就收着吧，啊，好好照顾暖暖，他是个好孩子，你一定要好好照顾他。谢谢公子，谢谢公子，好，谢谢，走吧，啊，叔叔再见。上当心啊，少爷，我等你。
这个翠儿，整天丢三落四的。小姐，翠儿，你来的正好，帮我把椅子搬过来。哦。哎呀，小姐，你先别弄这些话了，外面出事了。什么事啊？这么慌张？外面外面来了一个不速之客，是吗？小姐，你怎么知道的？我当然知道了。你看，啊，哇，这这画中不就是小姐你吗？真漂亮啊！这谁画的？不速之客，严少爷。你说不速之客是中书？对啊。严少爷他来了，他来干什么？他也带了个瓶子来说，非要见你。我是不会见他的，告诉他，请他回去吧。我已经跟他说过了，可是他说他带了瓶子，符合见你的要求。瓶子收下，跟他说他的情谊我心领了，请他回吧。哎呀，小姐，这些话我都说了，可是他硬要见小姐才肯走。我是绝对不会见他的，他要等就让他等好了。请后面的客人进来吧。问题是后面进不来了，为什么？哎呀，小姐，你还是自己看吧。小姐，你看，那。哎。双双姑娘都说不见你了，啊，你就快点走吧，是不是？不要耽误我们和家人相遇，是不是？对对对，快走吧。哎哎，双双姑娘，哎，双双姑娘，双双姑娘，双双姑娘，双双姑娘，哎，快点快点，双双姑娘，他要做什么？我也不知道，他今天好像变了个人一样。这个呆子。永远在不合适的时候做不合适的事情，他这样一闹，用不了一会儿，这钱塘上上下下就没有不知道的了。知道就知道，我们怕什么呀？我们倒是不怕，可是他呢？回家准保又没好日子过。看来小姐你还在乎着他，我哪有？哎，小姐，你看下雨了，这下好了，他们应该过一会儿就会走了吧？哎呦，真的下雨了！哎呀，下了下了！哎，下下下雨了！下下雨了！翠儿，你去告诉那些公子，请大家都回来吧，不要淋湿了身子，改日再来。好的。等一下，啊，小姐，你又改变主意了。把这个给他，他身子弱，经不起雨淋的。去吧，告诉他，别犯傻了。我和他之间，已经没什么好说的了。我是无论如何，也不会见他的。嗯。我对不起你，我伤害了你，你不肯见我，不肯原谅我，是我活该。但我求求你，再给我一次机会，再给我最后一次机会，然后把心里话说出来，不然的话，我死都不会瞑目的。双儿，双儿，双儿，双儿。
小姐，你怎么出来了？双儿，严公子，有什么话就在这里说吧。你要见我，现在也见到了。没什么事情的话，就请回吧。双儿，你再给我一次机会，再给我点时间，我答应你，我一定会娶你的。严公子，要我说几遍你才能记住？那日在望琴谷，你我之间所有的事。都已经结束了，对，是该结束了。以前都是我不好，但我现在明白了，我知道该怎么去做了。我们重新开始好不好？重新开始？别说笑了，感情的事，怎么可能重新开始？尹姑娘，在下是孟府的管家老吴。我家主人听说姑娘要找一个瓶子，便四处搜寻。这车瓶子是我家主人特意为姑娘找来的稀世珍宝，希望尹姑娘笑纳。孟府，你家主人是谁？啊，上江观察使孟浪。哦，孟浪啊！孟浪，孟浪啊！<笑>孟浪啊，难怪瞧不上我了，原来另有高攀了。银双双啊，我一直以为你出身风尘，却比任何一家的大家闺秀都要清高，都要纯洁。但我发现，我错了，我现在才知道是我看错了。
上江观察时，另有所爱啊！严<笑>公子，你误会了。我误会，对，我是误会了。我误会你有情有义，误会你不贪慕虚荣，误会你是真心爱我，我误会了。来，把瓶子都搬到尹姑娘府上去。我真傻，是，我是天底下最傻的人啊！我辛辛苦苦的为你找瓶子，你看看人家，一车的稀世珍宝送上门来，我算什么呀？我算什么呀？<笑>周叔，你疯了！我疯了！我对你迁就，对你心痛，你却毫不留情投入到别人的怀抱。搬什么搬？搬什么搬？不准搬！不准搬！不准搬！别搬呀！别搬呀！别搬！别搬！严公子，严公子，严姑娘，你没事吧？我没事。这次又是你救了我，不如到平和楼喝杯热茶。多谢严姑娘，我想不太方便，报人告辞了。喂，报人，你也太没有礼貌了吧！我家小姐好心请你进去喝杯热茶，你去。醉了，小姐，你别拦着我，我一定要把话说明白。包人，就因为你一句话，我们家小姐到处在帮你找瓶子，这周围三成五线的瓶子，我们都找遍了。但凡跟你说的相似的，几乎全在我们家了。你倒好，反而嫌弃起我们来了。要不是你，今天我们家也不会搞成这样。原来是你在为我到处找瓶子，那你以为我们在干嘛？你真的没必要那么做。鲍人，你这说的什么话呀？你的意思是说，我们家小姐自作多情，多此一举了？姑娘别误会，鲍人绝无此意。那你什么意思啊？多谢尹姑娘为鲍人做的一切，给你添了这么多麻烦，鲍人实在愧不敢当。虽然我急需找到静平回去救人，但是静平与我是种缘分，理应由我自己去找，以后就不劳姑娘费心了。报人告辞。哼，小姐。双儿，这可怎么办？越来越烫了。夫人，还是请大夫吧。去吧。哎，双儿，回来啊，走后门。
双儿，千万别让人看见了。要是有人碰到了，你就说，呃，我的老毛病又犯了，叫大夫来瞧瞧。听见没有？知道了，夫人，这就去。双儿，夫人，双儿，哎呀，这姜茶煮了这么长时间，怎么还没好啊？夫人，我去催一下，给您去吧。双儿，双儿，哎呀，你们也下去吧，别守在这儿了。要是外面有人问起来，不许吐露半个字，听到没有？是是。儿啊，你这是何苦呢？你怎么这么想不开呢？伪娘就你这么一个孩子。你要是有个三长两短的，你让为娘后半辈子可怎么过呀？老爷回来了，老爷，老爷，钟叔呢？老爷，他睡着了。睡着了，大白天的睡什么觉？叫他起来，我有话和他说。老爷，有什么事那么急呀、啊？等他起来再说嘛。让你叫他起来，就叫他起来。说真的不舒服，可能是昨晚看书着凉了吧？看书着凉了，我看他是淋雨着凉了。哎呀，怎么会呢？淑儿一直遵照老爷的嘱咐，哪儿都没去过，在家读书呢，怎么会淋雨呢？你呀，慈母多败儿啊！你到底要纵容他到什么时候？他今天闯了这么大的祸，都是被你害的。淑儿闯什么祸了？这事儿你问他。啊！大男人呐，啊！现在怎么做起缩头乌龟来了？啊！来，把门打开。老爷，老爷，儿子真的病了。你要有什么话，等他好了再说吧。他今天就是死了，也得给我爬起来。开门，老爷！你知道吗？他为了个妓女，得罪了上江观察使，砸坏了皇上御赐的圣体，人家找上门来了。老爷，少爷现在还神志不清呢，把他抬出来。怎么，这个家我说话不算数是不是？啊，抬出来！一而再，再而三的给他机会，他就是不听。这点苦头，他是要吃的。他可是我们的亲生骨肉啊，老爷。哎，我有什么办法？我现在要是把人藏起来，那事情就会搞僵的，那以后就无法挽回了。他砸碎的可是皇上御赐的宝贝呀、啊。老爷，老爷，要不你去找找钱万才？听说钱万才最近跟孟家人。走得很近呢、啊，你去找找他吧。你难道觉得他，他要挟我的还不够吗？我早晚要被你们母子俩给害死。走开，老爷，老爷，天哪，天哪！大人，这严中书砸了一车的瓶子，我们怎么处置他？我的东西，他也敢砸，把他送进大牢。他毕竟是严太守的公子，这样不妥吧？严太守这个位子，恐怕他要让出来了。他没想到会栽在自己儿子的手上，这么好的机会，我们一定好好的利用。小姐，我这是怎么了？你晕倒了，可能是淋了雨吧。还好你醒了，饿了吧？我去给你弄点吃的啊。晕倒？我怎么会晕倒呢？报人呢？
，小姐你还问他干嘛？没想到他是这样的人。你还看那幅画干嘛？我去把它扔了。哎，不要翠儿，我想抱公子，肯定是误会什么了。你去帮我把他找回来好不好？找他？我不去。那我自己去。哎，小姐，你干嘛呀？你才刚刚醒过来，快躺着，别动啊。那你去不去？哎呀，去去去去去！我认输还不行吗？那你答应我，你好好的躺在床上，别下床好不好？躺下，来。有首诗曰。青青子兮，悠悠我兮，纵我不往，子宁不似衣。青青子佩，悠悠我思，纵我不往，子宁不来。要是公子你面对这份情谊，当如何作对？蒹葭苍苍，白露为霜。所谓伊人，在水一方。溯洄从之，道阻且长；溯游从之，宛在水中央。蒹葭采采，白露未已。所谓伊人，在水之意。溯洄从之，道阻且右；溯游从之，宛在水中之。我不是钱青青，我是小青。你已经忘了我了吗？你忘了杭州城还有那么多百姓等着你去救吗？青儿，我没有忘记你，我也没有忘记奶娘暖暖严峰，还有杭州城那么多百姓。我一定会回去救你们的。只是……只是什么？是舍不得尹双双。还是舍不得钱青青，啊不，你误会我了，我跟他们根本不是一个年代的人，是不可能发生感情的。我只是还没有找到静平，我回不去呀、啊。我不需要那么多的解释和借口，哪怕你不想回来。青儿，你在哪里？青儿，青儿。
琪儿，你在哪里？你听见我说话了吗？我不是不想回去，恰恰相反，我时时刻刻都在想着要回去救你们。老天爷，你倒是给我些指示啊！我该到哪里才能找得到静平？你不能把我指引到了这里，却让我困在这里。我要回宋朝，我要回杭州去，我要回去救我的亲人呐、啊！该死的老天爷！你听到没有啊？啊老东西，看清楚了吧？嘿嘿，输了吧？啊，哈哈三瓶啊？凭什么算我输啊？哎哎哎，输了就是输了啊，不许耍赖，玩不起就别玩，以后再也不跟你赌了，省得我还要冒着风险带你到天上来看你这宝贝孙子。啊，得得得得得得，算我输了好啊，不就三瓶酒吗？何必这么认真呢？算你输了，你就是输了，我早跟你说了。就你那孙子，尘缘未了，根本就过不了这坎儿。不可能！刚才我孙子不是说了吗？他呀，他心里一直惦记着杭州城的百姓呢。只要找到瓶子，他肯定要回来。啊、哦，你的意思是，八百年前的尘缘了了就算了了，那八百年后的，那就不是尘缘了。那不一样啊！八百年后啊，他现在根本不是人。我的意思是说呀，她根本不是个女人，她是个妖。你还是个妖呢，我，我是妖，可是我，我没有犯的七情六欲的戒，不是啊？哎，你这人怎么这样啊？嗯，没劲，没劲，走，哎哎，走了，哎哎，老东西，你别走啊，老东西，你还欠我三瓶酒呢。老爷原来在这儿啊！啊，我还以为你今天去别人的房间了呢。你现在就剩下这点心思了。哎，你一个人喝闷酒啊？都这把年纪了，还有什么心事儿啊？你看看我像有心思的样子吗？没有心事儿，那就是好事。来，绿娘陪老爷喝一盅。来来来来，等等等等等等，拿来。你什么意思啊？我不能喝啊！我说呢，老爷一个人怎么这么有雅兴，在这里喝酒？是想跟什么人约会吧？哼、嗯，姐，到厨房去给我倒碗醋去。哼、嗯，倒醋干什么？<笑>讨厌你！嗯、你说，你说，你干谁呢？你快说！你说呀、啊！来来来，坐坐坐坐坐。嗯，我有这么漂亮贤惠的丽娘，你想我还能再去想其他女人吗？嗯、得了吧你，净说好听的。那万一有一个漂亮姑娘在你面前，你啊，早就找不到北了。你啊，嗯，又来了。嗯，我要是想着其他女人的话，那我直接到花街柳巷不就完了吗？我干嘛在这儿傻等啊？哟，那可说不定。万一你偏要找那些附庸风雅。自视颇高的才女，可是人家呢，偏偏又不愿搭理你，你只能一个人在这儿黯然神伤了。嗯，又来了。嗯，嗯，我这肚子里边有几滴墨水，你不知道啊？嗯，<笑>嗯，那你快说，到底等谁啊？嗯，我。老爷。<咳>啊、老爷。什么事儿？回老爷，严太守求见。嗯，请大人到这里来。是，怎么样？说曹操，曹操到。哎，这么晚了。
你约他干什么？我可没约他，是他自己来的。哼，你想啊，我那个毛脚女婿惹了这么大的祸，他能不来找我吗？啊，老爷是特意在这儿候着他呢。哎呦，我们家老爷可真是神机妙算呐！哎，那你接下来打算怎么办？天气不可泄露。嗯，哎呀妈呀，讨厌！<笑>一会儿严太守来了，你就下去吧。大哥，谢谢了。快点，他可是要饭。哎，谢谢大哥，谢谢大哥。夫人，进来吧，来。哎，皇上的意见。哎，谢谢。快点啊！快点啊！啊，谢谢大哥。好，谢谢。淑儿，淑儿，淑儿。娘，娘，娘，你受苦。娘，娘，孩儿不小，孩儿不能尽孝心下。你和爹要好好照顾好自己啊！你胡说什么呢？你爹去想办法，一定能救你出去的。别说那些丧气的话啊！儿啊，你饿了吗？来，先吃点东西。儿啊，你慢点吃，哈。儿子，你你你怎么了？啊！你你这是做什么？啊！娘，孩儿还有一事相求。能答应的娘都答应你啊！娘，如果钟叔还能出去的话。求娘答应我娶双儿。你呀，这个时候你还惦记着他？我看你是彻底的魔怔了。你，你瞧瞧你现在的样子，难道你被他害得还不够惨吗？啊！如果娘不答应，那你就。那你就别让爹来费心救我了，就让孩儿在这大牢里面自生自灭好了。你胡说什么呀？你这个不孝子，你就不为你爹娘想想吗？我们就你这么一个儿子，你要是死了，我们怎么办呢？你想让娘跟你一起去死吗？如果娘你不答应孩儿的话。孩儿就在这大牢当中，了却余生。哎，怎么这么大动静？大半夜的哭哭啼啼的，不知道还以为这牢房闹鬼呢。时候差不多了，赶快走。从今天起，就当娘没有生过你这么个儿子。珍惜，我们走，夫人，走啊，娘，娘，娘。